వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మన బట్టి వీడియోస్ సో ఈరోజు మనము ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి నెక్స్ట్ రాయబోయే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది దాని గురించి అయితే డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేద్దాము సి ఇక్కడ మీకు మేము ప్రతి ఒక్క ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్కి ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ ఏమేం చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చెప్తూ వస్తున్నాను అదే సిరీస్ రన్ అవుతూనే ఉంది నాట్ ఓన్లీ జేఈ ఎంసెట్ కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ అని సో ఈ రకంగా మీకు నాట్ ఓన్లీ ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ గురించే కాదు వాటి సిలబస్ కానీ వాటిని ఎలా క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందని కానీ లేకపోతే మీరు ఎగ్జామ్ ఎలా ఇవ్వాలని వన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందని కౌన్సిలింగ్ ఎలా ఉంటుందని కౌన్సిలింగ్ కావాల్సిన డా డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి రేపు కౌన్సిలింగ్లో జాయిన్ అవ్వాల్సినప్పుడు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటి అట్లా ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ పైన నా వీడియోస్ అయితే ఉంటాయి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎవరైతే అడ్మిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో దాంట్లో చాలామంది కూడా మన వీడియోస్ చూసి హెల్ప్ పొంది కామెంట్ సెక్షన్లో థ్యాంక్స్ అని పెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో ఎక్కడే మీకు ఎక్స్ట్రా మెంటార్షిప్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏది అడగము ఓన్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన బడి వీడియోస్ని ఫాలో అవుతుండండి సో ముందుగా అయితే మన మణిపాల్ యూనివర్సిటీ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ గురించి చాలామందికి తెలుసు కొన్ని తెలియని వాళ్ళ గురించి ఒక్కసారి దాని గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అండి ఇది మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అంటే మణిపాల్ ఒకటే కాదు చాలా క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి బెంగళూరు కానీ ఆ రకంగా నార్త్ ఇండియాలో కానీ చాలా క్యాంపసెస్ అయితే ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర అయితే దీంట్లో సింపుల్గా ఒకటి చెప్పాలంటే మణిపాల్ అంటే ఏంటి మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ఎందుకు అంత గొప్ప అనేది ఒక సింపుల్గా ఒకటి చెప్తాను చూడండి మణిపాల్ అల్యూమిని అంటే ది స్ట్రాంగెస్ట్ అల్యూమిని అల్యూమిని అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ చదివి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ యూనివర్సిటీకి వచ్చి వాళ్ళ ప్రస్ ప్రజెంట్ చదివే వాళ్ళందరికి కూడా అన్ని పరంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే జాబ్స్ పరంగా కానీ లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ బీటెక్లో జరిగేటప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ వాటికి సంబంధించిన కానీ లేకపోతే కెరియర్ గైడెన్స్ కానీ ఇట్లా ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మీరు అల్యూమిని చూస్తే అంటే మలిపాల్ యూనివర్సిటీ చదివిపోయిన వాళ్ళు చూస్తే సత్యానాదెల్ల మీకు సత్యానాదెల్ల పేరు వినే ఉంటారు సిఈఓ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన అతను ఉన్నారు వికాస్ కన్నా చెఫ్ రెనౌండ్ చెఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వికాస్ కన్నా ఇంటర్నేషనల్ చెఫ్ వైట్ హౌస్లో కూడా వర్క్ చేసిన చెఫ్ ఈయన సో ఈయన ఆయన కూడా మణిపాల్ యూనివర్సిటీ నుంచి అల్యూమినియంలోనే ఉన్నారు రాజీవ్ సూరి ఇన్ ఇన్మా ఇన్మార్ సాట్ ఇన్మార్ సత్ దాని సిఈఓ ఆయన తర్వాత ఇషిత మాల్వియా చాలామందికి తెలిసిన ఆవిడ ఈవిడ నాట్ జియోలో ఎక్స్ప్లోరర్ ఆవిడ సో ఈ రకంగా చాలామంది బిగ్గెస్ట్ అల్యూమిని ఉంది అందులో రెనౌండ్ పేర్లన్నీ కూడా మీకు కనబడుతుంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు ఉంటే మాకేంటి వాళ్ళు చదివి వెళ్తే మాకేంటి ఉపయోగం అంటారా వీళ్ళు మీకు ఏ రకంగా ఉంటుందంటే వీళ్ళు అల్యూమిని నెట్వర్క్లో వీళ్ళకి ఒక సపరేట్ లాగిన్ అంటూ ఉంటుంది అనమాట దాంట్లో వెళ్ళి మీరు అల్యూమిని నెట్వర్క్లో కానీ మీరు లాగిన్ అయితే ఇక్కడ చూడండి అల్యూమిని పోర్టల్ సో వీళ్ళతో మీరు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ దొరకచ్చు మీకు లింక్డ్ఇన్లో పోయేసి మీరు సత్యనాథలకి లేకపోతే ట్విట్టర్లో కానీ సత్యనాథాలకి మీరు పింగ్ చేసినప్పటికీ ఎవరు పట్టించుకోరు కానీ ఇలాంటి అల్యూమిని పోర్టల్లో పోయి మీరు పట్టించుకుంటే రేపు ఫ్యూచర్లో మీ దగ్గర ఒక మంచి ఐడియా ఒక ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తారు సో మనకు ఒక మెంటార్ అనే వాళ్ళు అవసరము కాబట్టి మెంటార్స్ మెంటార్స్కి ఇట్లాంటి ఆల్రెడీ ఇలా చదివిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే నెట్వర్కింగ్ అనేది ఉంటే మనకు మన కెరియర్ అనేది చాలా మంచి ఎస్టాబ్లిష్ అవుద్ది జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఎవరన్నా ఏ బీటెక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తెచ్చుకుంటారు అది ముఖ్యం కాదు హయ్యర్ హైట్స్లో ఉండాలి అంటే నెట్వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి కూడా మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి అది కూడా మంచి నెట్వర్క్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన అనమాట సో ఇది అబౌట్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ నవ్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ గురించి చూసుకున్నాం కాబట్టి ఒక చిన్న హైలైట్ చూద్దాం మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ఏంటి అనేది సో లెర్నింగ్ బియాండ్ ద క్లాస్ రూమ్ త్రూ కొలాబరేషన్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ స్కూల్స్ అనేది ఉంటాయి తర్వాత హయ్యెస్ట్ సిటీసీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ కోర్స్ సెక్టర్ కిందకు వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ టెన్ థౌసండ్ స్టూడెంట్స్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ మొత్తం చదవడం జరుగుతుంది ఎయిటీ ప్లస్ యాక్టివ్ ఎంవోయిస్ విత్ వరల్డ్ టాప్ ర్యాంక్డ్ యూనివర్సిటీస్ సో వీళ్ళు ఎంవోయిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని యూనివర్సిటీస్తో వీళ్ళు కొలాబరేట్ అవుతారు సో బీటెక్లో పాటు ఫోర్త్ ఇయర్లో మీకు ఫోర్త్ ఇయర్ ఆ థర్డ్ ఇయర్లో మీరు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళి ఆ యూనివర్సిటీస్తో చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఎంవోయిస్ ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్
ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్లో వాటి ఏంటంటే ఫ్రమ్ టెన్త్ ఇంటర్ నుంచి క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇన్ని క్రెడిట్స్ ఉండాలి బై బీటెక్ అయిపోయేసరికి టోటల్గా వాళ్ళకి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ క్రెడిట్స్ ఉండాలి సో ఆ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక్కడ చదివి అక్కడ చదివితే అక్కడ నుంచి క్రెడిట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ క్రెడిట్స్ వస్తాయి అదే లేదనుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు బీటెక్ చదివారు జనరల్ ఒక కాలేజ్లో మీకు క్రెడిట్స్ ఒక వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ వచ్చాయి మీరు సడన్గా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ వేరే క్యాంపస్కి ఎక్స్చేంజ్ అయితే క్రెడిట్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుద్ది కానీ ఇక్కడ చదివితే మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది అనమాట వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఓపెన్ డెలెక్టివ్స్ డిజిటల్ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కంటెంపరీ కరికులం మెరిట్ బేస్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ సో స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ అండ్ అడ్మిషన్స్ ఎవరెవరు ఎలిజిబిలిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు టోటల్గా ప్రోగ్రామ్ అంటే బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది టెన్ ప్లస్ టూ ఈక్వలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ ఉండాలి దాంట్లో తర్వాత బయోటెక్నాలజీ బయాలజీ అండ్ టెక్నిక్ ఎనీ టెక్నికల్ వొకేషనల్ సబ్జెక్ట్ యాజ్ ఆప్షనల్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ బోర్డు మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ ఉండాలి అయితే దాంట్లో కూడా ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్ మ్యాథ్స్లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పి అన్నారు సో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ జనరల్ కేటగిరీ అప్లై ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టూ మార్క్ కార్డ్ అప్లోడ్ చేయాలి సో ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసే వాళ్ళకి రాదు కాబట్టి మీకు మామూలుగా హాల్ టికెట్ అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోద్ది మణిపాల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అయితే రాయాలి మెరిట్ లిస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేటేజ్ గివన్ టు ఎంఈ స్కోర్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేటేజ్ టు మార్క్స్ అప్టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ఎగ్జామినేషన్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ స్కోర్ బట్టి దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్లస్ దీంట్లో వెళ్ళే ఎంఈటీ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ తీసుకుంటారు ఫిజిక్స్ ఫిజికల్ అండ్ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది అడ్మిషన్ ఫార్మాలిటీస్ జనరల్గా ఉంటుంది సో ఇది కంప్లీట్గా వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనమాట సో స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఎట్లా అనే దాని గురించి ఇచ్చారు సో స్పెషలైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకు బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ కానీ కంప్యూటర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఏఎంఎల్ కానీ ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ మెయిన్ ఏవైతే కోర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాంపిటెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ నిఫ్ ర్యాంకింగ్ వచ్చి సిక్స్ ఉంది దీంట్లో దెన్ నాక్ అకాడేషన్ వచ్చి ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది సో మణిపాల్ యూనివర్సిటీ అనేది మీకు అసలు కళ్ళు మూసుకొని దీంట్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు రెండు క్యాంపస్లు మణిపాల్ అండ్ బెంగళూరులో ఉంది రెండు సో అప్లై చేసుకునే వాళ్ళంతా కూడా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది దెన్ అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత ఉంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేపిస్తాను చూడండి సో అప్లికేషన్ ఫీ అయితే టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది కంప్లీట్గా ఆన్లైన్లో అయితే ఆన్లైన్లో అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫీ త్రూ క్రెడిట్ డెబిట్ అండ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా అలాగే వాళ్ళకి ఇన్ కేసు ఒకవేళ వన్స్ యూ కంప్లీట్ ద అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఈమెయిల్ స్కాన్ కాపీస్ ఫర్ యూర్ టెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ కార్డ్స్ ఇస్ ఐసీఎస్ అడ్మిషన్ అట్ మణిపాల్ డాట్ ఇన్యూ అనే దానిపైన వాళ్ళు ఈమెయిల్ చేయమన్నారు మీకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్రాసెస్ అంతా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఒకసారి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చి మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి మీరు పొరపాటున మధ్యలో మిస్ అయినా సరే వాళ్ళే మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తారు కాబట్టి దాని గురించి అయితే ప్రాబ్లం లేదు దెన్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అండి ఫీ స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా ఉంటుంది మణిపాల్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది మణిపాల్ బట్ కెరియర్ కోసం పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా అయితే దీన్ని చూడండి ఇది ఒక ఆప్షనల్ కింద సో మణిపాల్ ఐఎన్ఆర్ ఫీజ్ వచ్చి వన్ ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ఉంది తర్వాత ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఇది వీళ్ళు రెండు సేమ్ ఇచ్చారు ఇన్ యాక్టివ్ ఇండికేటివ్ ఫీజ్ షోన్ బిలో ఫోర్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటుంది రెండింటి తీసుకుని సేమ్ మణిపాల్ బెంగళూరు క్యాంపస్ ఈ క్యాంపస్ అనేది క్లియర్గా స్పెసిఫై చేయలేదు దాంట్లో సో ఆ రెండింటిలో అయితే ఆ రకంగా ఉంటుంది స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారము తర్వాత ఇది పర్ ఇయర్ ఫీజు అండి ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అంటే కంప్లీట్గా ఫోర్ ఇయర్స్ ఫీజు కాదు తర్వాత మీకు హాస్టల్ ఫీజు ఎంత ఉంది నెక్స్ట్ రీఫండబుల్ ఫీజు ఒక టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సో ఇది టోటల్గా మణిపాల్ యూనివర్సిటీ గురించి సో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి దానికి సంబంధించిన వీడియో కానీ లేకపోతే మీ కామెంట్స్లో రిప్లై ఇవ్వడం కానీ చెప్తుంది విషయాల్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ